Hello students, welcome, welcome to PSZ Chemistry channel for easy learning. In the day 3, we will see 5 questions. So, random questions we will select. We will go to the first question. Which of the following statements is incorrect about physics option? So, in the surface chemistry lesson, we will see 2 types of questions. Adsorption வந்து பார்த்திருப்போம் ஒன்னு வந்து chemis option இன்னும் வந்து physics option so இந்த question வந்து physics option பத்தினது so அந்த characteristics நாம் நல்ல படுச்சிருந்தும் அப்படினாவே இந்த question வந்து நாம் அட்டன் பணிலாம் இங்கே நமலுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கனா which of the following statements is incorrect about so இங்கு நாலு statement குட்டிருக்காங்க இதில் எது வந்து தப்பான statement இன் கேட்கிறாங்க so first one it is reversible in nature so physics option அப்படின்றது ஒரு physical attraction மாரிதாம் ஒரு weak van der waals forces தான் இருக்கப் போது so வேண்டுனா நாம் என்ன பண்ணிக்கலாம் அந்த bond வந்து break பணிக்கலாம் so it is reversible in nature இது கரைக்டான statement அடுத்து it forms multi-layer so chemis option நாம் வந்து chemical bonds involve வாவர்து so single layer mono layer இருக்கும் physics option அப்படின்றது எவ்வளோ surface area இருக்குது அந்த surface areaல multiple layers வந்து adsorb ஆகும் so it forms multi-layer correct மூனாவது it involves high activation energy so இந்த அட்டில் reaction bond எது இல்லாதது நால் இங்க வந்து நம்லுக்க activation energy கான வருக்கே இல்லை so சாதானமா இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு wood மேல நம் எதாது ஒரு gas pass பண்டும் இல்லை water add பண்டும் அப்படினா அது என்னாக அந்த surfaceல அப்படியே போய்டா அட்சாப் பாகப்போ so இந்த அட்டில் இதுக் வந்து நம்லுக்க activation energy எல்லாம் தேவை physics option பத்தினா தப்பான statement so நம்மலுடை answer என்ன வாருக்கும் option C so நாலாவது என்னான்றத பார்த்திரலாம் the extent of physics option decreases with the increase in temperature so இது வந்து எப்படி சாதானமா ஒரு உட்டு மேல நம்ம ஒரு gas pass பண்டும் அந்த உட்டு அந்த gas வந்த adsorb பண்ணிருக்கும் இப்பா நம்மது heat பண்டும் அந்த உட்ட நம்ம heat பண்டும் temperature increase பண்ணும் பொழுது automatica அது உள்ளருக்கு குடிய gases என்னாக ஆரமிக்கும் வெளில போகும் dissolve ஆக ஆரமிக்கும் so அப்படி நான் அந்த physics option என்னாக ஆரமிக்கிது கொஞ்ச கொஞ்சமா decrease ஆகது எப்போ temperature increase பண்ணும் பொழுது so 1, 2, 3 அதவுது A, B, D எப்படி இந்தது physics option நக்கான கரைக்டான statement C அதவுது it involves high activation energy எப்படி இந்தது தப்பான Second question, conjugate base of acid H2PO4 minuses. So, இது வந்து நம்லுக்கு equilibrium lessonல வந்து படிக்கிறோம். So, conjugate base அப்படினா எங்கந்து formாகும் ஒரு acidல இந்து formாகக் கூடிய conjugateதா நாம் என்னான் சொல்லும் conjugate base அப்படின் சொல்லும் So, இந்தத்தல நமக்கு வந்து H2PO4 minus குட்டுக்காங்க So, conjugate base of H2PO4 minus அப்பா இதனுடைய conjugate base எதுன் கேக்கிறாங்க அப்பா இந்தத்தல நம் எழுத போகிறது conjugate base So, conjugate base எங்கந்து formாகும் ஒரு acidல இருந்துதான் formாகும் So, இந்த acid என்ன பண்ணும் ஒரு proton release பண்ணிச்சி release பண்ணது கப்பிரம் கடைக்கு கூடிய compound நம் என்னான் சொல்லும் நான் conjugate base அப்படின் சொல்லும் so இது வந்து H plus release பண்ணிருது so இங்க போடு மோது இது H plus release பண்ணிருது அப்படின்னாதாவது இது பக்கத்த நம் எதாவது ஒரு compound add பண்ணும் நான் அந்த compound இந்த H plus accept பண்ணும் so அது accept பண்ணும் போது அது base மாரினும் இந்த அடத்தில் form ஆகிறது conjugate acid ஆர்க்கும் H இதிலந்து ஒரு hydrogen போய்சினா HPO4 2- வரும் So இந்த acid நுடைய conjugate base எது HPO4 2- So நம்மலுக்கு answer வந்து HPO4- குட்திருக்காங்க HPO4 O2- So இதுதா answer Third question The molar solubility in moles per liter of a sparingly soluble salt MX4 is S The corresponding solubility product is KSP. S in terms of KSP is given by the reaction. So, in that the number of the salt in a kutrukanga MX4 kutrukanga. So, MX4 in odea molar solubility value of low kutrukanga na yes saprina kutrukanga. Ipa nama first either one the complete pani erduo MX4. Either odea molar solubility value of low X. So, either the number of the ions empty period M. 4 plus plus இதைத்தன் இருக்கு 4x minus இன் பிரியும் so இது நடைய solubility இதில் இந்த பிரிஞ்சு போன solubility value எவ்வளோ இருக்கும் இது ஒரு S இருக்கும் இதில் 4x minus இருக்கு அப்போ 4 into S நம் எழுதப் போரும் 
சரியா இதுல ஒன்னே ஒன்னு தான் அதனால வெறும் எஸ் இதுல போர் எக்ஸ் மைனஸ்ன்றதுனால போர் எஸ்ன்னு எழுதுறோம் இப்போ இதுக்கு நம்ம சாலபிலிட்டி ப்ராடக்ட் எழுதுவோம் கேஎஸ்பி இஸ் ஈக்குவல் டு எப்படி எழுதுவோம் கேஎஸ்பி ஆஃப் எம் எக்ஸ் ஃபோருக்கு எழுத போறோம் எவ்வளவு எழுதுவோம் கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் எம் ஃபோர் பிளஸ் இன்டு கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் டு த பவர் ஃபோர் ஸோ இப்போ வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் இதனுடைய வேல்யூ எஸ் இன்டு எக்ஸ் மைனஸினுடைய வேல்யூ எவ்வளோ ஃபோர் எஸ் ஸோ ஃபோர் எஸ் த ஹோல் பவர் ஃபோர் சரியா இப்போ இதை வந்து நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவோம் ஸோ கேஎஸ்பி இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் இன்டு இந்த இடத்துல ஒரு எஸ் பவர் ஃபோர் வரும் எஸ் பவர் ஃபோர் இன்டு ஃபோர் இன்டு ஃபோர் இன்டு ஃபோர் இன்டு ஃபோர் நம்மளுக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஸோ இதை வந்து பண்ணணும்னா டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இது ஒரு ஒன் இருக்கு ஸோ எஸ் டு த பவர் ஃபைவ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஃபைவ் நம்ம கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து கேஎஸ்பி நமக்கு வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா எஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கேஎஸ்பி எழுத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எஸ் வந்து கேஎஸ்பி டேர்ம்ல நம்ம எழுதணும்னா எவ்வளோ கிடைக்கும் அப்போ நமக்கு வந்து எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ எஸ் பவர் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு இது இந்த பக்கம் வந்ததுன்னா கேஎஸ்பி பை டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் நமக்கு வெறும் எஸ் தான் வேணும் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இது இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா ஃபிஃப்த் ரூட்னு கிடைக்கும் ஸோ கேஎஸ்பி பை டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் த ஹோல் பவர் ஒன் பை ஃபைவ் ஸோ இதுதான் ஆன்சர் இப்போ நம்மளுக்கு ஆப்ஷனில் எங்கே கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கேஎஸ்பி பை டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டு த பவர் ஒன் பை ஃபைவ் ஸோ பவர் வந்து ஒன் பை ஃபைவ்னு வரணும் இதோ இந்த இடத்துல இருக்கு அப்போ எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கேஎஸ்பி பை டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் த ஹோல் பவர் ஒன் பை ஃபைவ் ஆப்ஷன் பி தான் கரெக்டான ஆன்சர் அடுத்தது கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர் தி ஆர்டர் ஆஃப் ஈக்குவல் அண்ட் கண்டக்டன்ஸ் அட் இன்ஃபினிட் டால்யூஷன் ஃபார் எல்ஐசிஎல் என்ஐசிஎல் அண்ட் கேசிஎல்எஸ் ஸோ நமக்கு வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க ஈக்குவல் அண்ட் கண்டக்டன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அட் இன்ஃபினிட் டால்யூஷன் மூணு காம்பவுண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஈக்குவல் அண்ட் கண்டக்டன்ஸ் கண்டக்டன்ஸ் கேட்குறாங்க அப்படின்னா நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது எப்போதுமே ஸ்மாலர் த சைஸ் ஆஃப் கேட்டையான் ஸ்மாலர் த சைஸ் ஆஃப் கேட்டையான் எந்த அளவுக்கு பிளஸ் அயானினுடைய சைஸ் வந்து சின்னதாகுதோ அந்த அளவுக்கு ஹைட்ரேஷன் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஸ்மாலர் த சைஸ் ஆஃப் கேட்டையான் higher is the hydration energy so hydration energy adhigamavudna enna artham and the ion water molecule oda serum bodhu weight vanda adhigama heavier aidud adhavud hydrated ions becomes heavier idha nyabam vechikonu ஸோ வெயிட் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அதனுடைய மொபிலிட்டி என்ன ஆக ஆரம்பிக்கும் குறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ மொபிலிட்டி ஆஃப் அயான்ஸ் ஸோ அயானிக் மொபிலிட்டி என்ன ஆக ஆரம்பிக்குது டிக்ரீஸ் ஆகுது அயானுடைய மொபிலிட்டி மூமெண்ட் வந்து குறையுது அப்படின்னா கண்டக்டன்ஸ் என்ன ஆக ஆரம்பிக்கும் டிக்ரீஸ் ஆகும் கண்டக்டன்ஸ் டிக்ரீஸ் ஸோ இதை நல்ல நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோன்னா இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம எழுதிடலாம் ஸோ எந்த அளவுக்கு கேட்டையானினுடைய சைஸ் சின்னதாகுதோ அந்த அளவுக்கு ஹைட்ரேஷன் எனர்ஜி அதிகமாகும் ஹைட்ரேஷன் எனர்ஜி அதிகமாகுதுன்னா அந்த அயான் வந்து ஹெவியர் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் ஹெவி ஆக ஆக அதனுடைய மூமெண்ட் வந்து குறையும் மூமெண்ட் குறையுது அப்படின்னா கண்டக்டன்ஸ் குறையுதுன்னு அர்த்தம் இப்போ நமக்கு இந்த இடத்துல எல்லாமே வந்து குளோரைட்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம இந்த இடத்துல இந்த கேட்டையான்ஸ் மட்டும் பார்ப்போம் எல்ஐ பிளஸ் என்ஏ பிளஸ் அடுத்தது கே பிளஸ் இந்த மூணு அயான்ஸ் தான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து சைஸ் யாருக்கு ரொம்ப குறைவு அட்டாமிக் சைஸ் அயானிக் ரேடியஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த எல்ஐ பிளஸுக்கு வந்து சைஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சின்னது அப்போ இது வந்து இருக்கிறதுல இது ரெண்டுத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது இதனுடைய சைஸ் வந்து ரொம்ப குறைவு அப்போ ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரேஷன் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும் அயானிக் மொபிலிட்டி குறையும் கண்டக்டன்ஸ் குறையும் ஸோ கண்டக்டன்ஸ் வந்து இதுக்கு எப்படி இருக்கும் ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் இதை விட கொஞ்சம் பெருசு யாருன்னு பார்த்தோம்னா என்ஏ பிளஸ் ஸோ இதை கம்பேர் பண்ணும்போது இதனுடைய கண்டக்டன்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் லாஸ்டாக சைஸ் வந்து எதுக்கு அடுத்து பெருசாக இருக்கும்னா கே பிளஸுக்கு பெருசாக இருக்கும் ஸோ இதை கம்பேர் பண்ணும் பொழுது இதனுடைய ஹைட்ரேஷன் எனர்ஜி எப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் ஸோ அயானிக் மொபிலிட்டி கொஞ்சம் இருக்கும் அதனால் இதனுடைய கண்டக்டன்ஸ் இதை கம்பேர் பண்ணும்போது அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ஆர்டர் ஸோ இந்த ஆர்டர் நம்ம எங்கே இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் நமக்கு வந்து 
இந்த இப்படி கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம எழுதும்போது அப்போது கண்டக்டன்ஸ் யாருக்கு ரொம்ப அதிகம் கே ப்ளஸுக்கு அதை விட குறைவு யாருக்கு என்ஏ ப்ளஸ்க்கு அதை விட ரொம்ப குறைவு யாருக்குன்னா எல்ஐ ப்ளஸ்க்கு ஸோ மேலே இருக்கிற ஆர்டரை நான் அப்படியே கொஞ்சம் ரிவர்ஸாக அந்த சைனை மட்டும் மாற்றி டிக்ரீசிங் ஆர்டரில் எழுதியிருக்கேன் மேலே எழுதியிருக்கிறது இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் இது டிக்ரீசிங் ஆர்டர் ஏன்னா நமக்கு இந்த இடத்துல டிக்ரீசிங் ஆர்டர் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு கே வரணும் அப்புறம் என்ஏ அப்புறம் எல்ஐ ஸோ ஆப்ஷன் பி தான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் அ காம்பவுண்ட் ஹேவிங் மாலிகுலர் ஃபார்முலா சி எயிட் ஹெச் டென் ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் ஏ கிவ்ஸ் பென்சோயிக் ஆசிட் வைல் ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் பி கிவ்ஸ் தாலிக் ஆசிட் விச் ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் ஆன் ஹைட்ரைட் ஆன் ஹீட்டிங் த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆஃப் ஏ அண்ட் பி ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஆர் ஸோ நமக்கு வந்து காம்பவுண்ட் கொடுத்துருக்காங்க காம்பவுண்டோட மாலிகுலர் ஃபார்முலா வந்து சி எயிட் ஹெச் டென் ஸோ அந்த காம்பவுண்டு நம்ம ரெண்டு ரியாக்ஷனில் பார்க்க போகிறோம் அந்த காம்பவுண்டை நம்ம ஆக்சிரைஸ் பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு பென்சோயிக் ஆசிட் கிடைக்குது அதே காம்பவுண்டை மறுபடியும் நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அதே ஃபார்முலா இருக்கக்கூடிய காம்பவுண்டை ஆக்சிரைஸ் பண்ணும் பொழுது நமக்கு தாலிக் ஆசிட் அதை வந்து நம்ம ஹீட் பண்ணும்போது நமக்கு ஆன்ஹைட்ரைட் கிடைக்குது ஸோ ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் என்னான்னு கேட்குறாங்க இப்போ நம்ம ஆப்ஷனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏபிசி மூணுமே வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒரே காம்பவுண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ யூஸ்வலாக இந்த மாதிரி காம்பவுண்ட்ஸ் நம்ம ஆக்சிடைஸ் பண்ணும் பொழுது நமக்கு ஆசிட் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ ஏ வந்து இதுவாக இருக்கலாமான்னு செக் பண்ணிக்குவோம் நம்ம ஏன்னா இங்கே ஒரு ஆப்ஷன் நன் ஆஃப் தி அபவும் இருக்கு ஸோ சிஹெச் டூ சிஹெச் த்ரீ இதை நம்ம ஆக்சிடேஷன் அண்டர் கோ பண்ணோம்னா இந்த பார்ட் இந்த ஹைட்ரோ கார்பன் பார்ட் என்ன ஆகிடும் ஆசிடாக கார்பாக்சிலிக் ஆசிடாக கன்வெர்ட் ஆகும் ஸோ COOHC நமக்கு பென்சோயிக் ஆசிட் கிடைக்குது ஸோ இது அப்போ காம்பவுண்ட் ஏ காம்பவுண்ட் ஏ வந்து கரெக்ட் அப்போ ஆப்ஷன் வந்து ஏ பி சியில் தான் இருக்கணும் அடுத்தது நம்ம இதே மா ஃபார்முலா இருக்கக்கூடிய காம்பவுண்டு ஆக்சிடைஸ் பண்ணும்போது தாலிக் ஆசிட் நமக்கு கிடைக்குது அதே மாதிரி அந்த தாலிக் ஆசிடை நம்ம ஹீட் பண்ணும்போது ஆன்ஹைட்ரேட் கிடைக்குது இப்போ நமக்கு வந்து இந்த தாலிக் ஆசிட் ஃபார்முலா தெரிஞ்சிட்டாவே இந்த இதில் எது வந்து பி அப்படின்னு ப்ரிடிக்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ தாலிக் ஆசிட் அப்படின்றது இதுதான் தாலிக் ஆசிட் ஸோ நமக்கு வந்து ஓரளவுக்கு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தெரிஞ்சுது அப்படின்னாவே நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த இடத்துல இந்த தாலிக் ஆசிடை நம்ம ஹீட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுலேருந்து என்ன வெளியில் போகும் வாட்டர் மாலிக்குல் வெளியில் போச்சுன்னா நம்மளுக்கு ஆன்ஹைட்ரேட் ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ இந்த ரெண்டு கார்பன்லேயும் கார்பாக்சலிக் ஆசிட் வேணும்னா இந்த ரெண்டு இடத்துலையும் நம்மளுக்கு சிஹெச் த்ரீ குரூப் இருக்கணும் அப்போ இங்கே பார்ப்போம் இங்கேயும் இங்கேயும் இருக்கு ஸோ ஆன்ஹைட்ரேட் இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் வராது அடுத்தடுத்த கார்பனில் தான் நம்மளுக்கு ஆன்ஹைட்ரேட் ஃபார்மேஷன் இருக்கும் ஸோ அப்போ இது கண்டிப்பாக இல்லை அதே மாதிரி இது ரெண்டும் அப்படியே ஆப்போசிட் பொசிஷனில் இருக்கு பேரா பொசிஷனில் இருக்கு ஸோ இதுக்கும் இதுக்கும் வராது ஆனால் இங்கே பார்த்தோன்னா அடுத்த அடுத்த பொசிஷனில் இருக்கிறதுனால இதை வந்து நம்ம ஆக்சிடைஸ் பண்ணும்பொழுது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இது சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ இதை ஆக்சிடைஸ் பண்ணுறோம் பண்ணும் பொழுது இந்த சிஹெச் த்ரீ பார்ட்டு நம்மளுக்கு என்னவா கன்வெர்ட் ஆகும் சிஓஓஹெச் சிஓஓஹெச் தாலிக் ஆசிட் நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ இதை நம்ம என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஹீட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஹீட் பண்ணால் எப்போவுமே இதுலேருந்து என்ன ரிலீஸ் ஆகும் அப்படின்னா ஒரு வாட்டர் மாலிக்குல் ரிலீஸ் ஆகும் ஸோ வாட்டர் மாலிக்குல் இப்படி ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா நமக்கு ஆன்ஹைட்ரைட் கிடைக்கும் ஓ இந்த சிஓ அப்படியே இருக்கு இதுல இருக்க சிஓ அப்படியே இருக்கு ஸோ இந்த ஆக்சிஜன் இந்த ரெண்டு கார்பனையும் கனெக்ட் பண்ணும் ஸோ இது வந்து ஆன்ஹைட்ரைட் இது வந்து தாலிக் ஆசிட் ஸோ நம்மளோட காம்பவுண்ட் பி வந்து இந்த காம்பவுண்ட் ஸோ நம்மளுக்கு ஆப்ஷன்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏ வந்து எல்லாத்துலையுமே ஒன்னே தான் கொடுத்துருக்காங்க பி மட்டும்தான் மாறுது ஸோ பி நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இந்த காம்பவுண்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் சியில் அந்த ரெண்டு ஏ பியும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் கரெக்டான ஆன்சர் ஸோ இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து நம்ம படித்த ரியாக்ஷன் தான் இந்த தாலிக் ஆசிட்னுடைய ஸ்ட்ரக்சர் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னாவே இந்த பி காம்பவுண்டினுடைய ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஃ